Bueno, me gustaría explicar la, la anécdota, la verdad, porque fue realmente curioso. No sé si habéis estado alguna vez en el oncológico, espero que no tengáis que estar, desgraciadamente yo tuve que estar hace un tiempo visitando a un familiar y salí a fumarme un cigarro. Yo no sé si sabéis que en el oncológico no se puede fumar, o sea, ni siquiera en la calle, o sea, tienes que salir fuera, o sea, fuera del recinto vallado, o sea, donde están los parkings de los coches no se puede fumar. Me voy fuera, me empiezo a hacer un cigarro, fumo tabaco de liar y de repente veo que se me acerca un personaje con un pijama del oncológico lleno de medallas de oro y con una gorra de legionario. Y me pregunta que si lo que me estoy haciendo es un porro. Y le digo que, que no, que, que, me, que me estoy fumando un cigarro, que es un liado y tal. Y entonces me empieza a hablar ¿no? y me explica que lleva allí como casi seis meses, que tiene tres cánceres, que ha sido un legionario toda su vida, efectivamente, por eso llevaba la gorra, no era de adorno y que había tenido una vida súper intensa, súper extremada, estén de acuerdo o no, pero, pero siempre, siempre a tope y que, y que sabía que no iba a salir de allí y que le apetecía un porro, y si le podía dar un porro. Bueno, yo me marché a casa pensando en, en, en cómo nos aferramos a veces a, a algunas cosas, ¿no? Se titula Rezando porros en el oncológico. <risa> Aférrate a la vida con la rabia muda de un puño en una reja. Aférrate a la vida aunque pienses que te la entrecortan porque tus pies se saben de memoria los pasillos de hospitales. Aunque creas que te falta el aire, aférrate a la vida. Descarrila, no consientas que tu viaje te abandone en vía muerta. Aférrate a la vida, que la primavera está ahí fuera y por más que tú no quieras, va a entrar a patadas por la puerta porque no, no conoce nada de esta séptica tristeza.